Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome to Ada 247 Tamil. This is Pranava. So, we are going to talk about an important recruitment. So, if you are going to talk about the recruitment, we are going to talk about the recruitment in 23 days. So, we are going to talk about the recruitment. So, we are going to talk about the recruitment. अच्छी बात ही है ना इधर का लास्ट डेट वन्दे एक्सटेंड पनी डे पोरा इन लोगों का लास्ट डेट है ना पनी टू कांगा एक्सटेंड पनी डे पोरा आंगा सो इधर का नोटिफिकेशन है ना इतना क्वालिफिकेशन है रुकनो इतना सैलरी रुकनो इतना वैल इतना ये दिन रहता है ना मैं ना पढ़ना कुछ जो डिटेल आ पाक � ओके सो पाँच दिन ना इधर ना हम लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सुन रहे हैं क्योंकि ला शेरी सो डिटेल्ड एडवरटाइजमेंट इधर पति पाँच दिन अभी ना अपॉइंटमेंट ऑफ सिविलियंस क्योंकि ला सो नंबर ला अपॉइंट पन रहा है इधर ला पाँच दिन अभी ना आमी ऑर्डिनेंस कॉप सोलिटर अंदर इधर वन्दे ना पन रहा है ना हम ला अपॉइंट पन रहा सोल रहा है चलेंगे ला ओके सो इधर वन्दे इंगे ना सिकंदर बाद ला इरकर रा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप सेंटर ले अंदर इंदर रेक्रूटमेंट टा विटर कांगा चलेंगे ला चे सो टोटल वैकेंसी से ब्लो पातिंग आप ही ना चलेंगे ला सो इंदर पोस्ट पेर फर्स्ट पार Material Assistant is called Material Assistant. Material Assistant is called Material Assistant. So, what do you think about your vacancy? 117, UR 117, EWS 42, OBC 113, SC 62, ST 31. So, total post is 419. So, 419 is the vacancy. पेय स्केल पातिंग आप भी ना पेय स्केल पाता ले कुछ ना दे जॉली ऐडो इन्हन पातिंग ना लेवल फाइव वोट द कुड़ कुड़ करने सोले कांगा अदाव द मिनिमम पेय स्केल उंगल के ना ना ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड तिंगला सो मिनिमम बेसिक पेय उंगल के ब्लो रुको ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड स्टेट वाइज से ना पनीर कांग ना वैकेंसी सब पोर्टर कांग ओके इंगला सो नाम क्या ना सुना साधन दा नम्बरोड़ा नम्बरोड़ा वैकेंसी सर इंगला सो महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु मून में सेठ पातिंग ना मुप्पती रंड वैकेंसीज़ आप इन रहते मारे था सोलिर कांग ना बट नाम को इंदु ओर अलग को लैंग्वेज मैनेज तेलंगाना कोम पोला चलेंगला सो और अलग तो मैनेज पनी का मोड़ियों अभी ना नंबर ने दे आजस पनी डे पोगर तो कहना वाइप गलों गिर के ओके इंगला चली सो आठ तेना सो रंग ना एलिजिबिलिटी ओके इंगला सो इन्ना ना विषय गले रंदे चुना निंगे वंदा इन्दा एग्जाम के एलिजिबल अभी ना मारी चली कांगा इन्ना मतलब लवे पॉल और बूटन मंदर रोम कमियार पागा सो अदपति नम्बर पैसे मांडा ओके इंगला शेर सो पोस्ट पेर इन्ना सोल्टा ना मैटेरियल असिस्टेंट ने सोल्टा अपो एज लिमिट एवलो अब डी इन्दर देर कुनो लिया सो एज लिमिट एवलो सोल्टा अंगा पदिनेट्टवाई सेलेंदे इरवत्ती एलवाई से मेरे को रिक्रेंगे ना पढ़ला अप्ल इंगला और यूनिवर्सिटी लेने ना पनीर करो ना ये दो र ग्रेजुएशन ये दो र डिग्री यूजी मोड़ चुरन्दा पोदो अब डी नमारी सुन रहा हूँ अब डी इल्ला ना डिप्लोमो इन मटेरियल मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट ला डिप्लोमो पनीर नालो ओके अलग है डिप्लोमो इन इंजीनियरिंग इन एडी एनी डिसिप्लिन इला� Nursing, Pharmacy, Architecture, Physiotherapy, Angala, it is not permitted to be offered under long distance. Okay, so distance education, if you learn this, you will 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 learn this. And this is a case, Supreme Court order, Supreme Court order, these people are included in this. Who is in B.Tech, Degree or Diploma. B.Tech Degree or Diploma in Engineering. अधो आईजीएनओयू अवार्ड पन्ना अंदर स्टूडेंट्स का अधो ये पुना 2009 तो 2010 ला येरिंदा उंगले का मट्टो 
அப்ளை பண்ணுறதுக்கான இது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அதனால் டசன் மேட்டர் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன இருக்கும் ஓகேங்களா டென்த்து டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன இருக்கும் அதை தான் ஆக்சுவல் டேட் ஆஃப் பர்த்தை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜ் லிமிட்ன்றது அந்த லிமிட்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லைனா நமக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் இருக்குன்றாங்க இப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி ஏழு வயசு அவங்களுக்கு ஆயிருக்குன்னா இருபத்தி ஏழுக்கு மேலே ஆயிருக்குன்னா அவங்க என்ன பண்ணலன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அவங்களால எழுத முடியுன்றாங்க ஓபிசி பார்த்திங்கன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் எழுதலான்ட்டு ஓகேங்களா பிடபிள்யூபிடி பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் எழுதலாம் இவங்க ஃபார்ட்டி வரைக்கும் எழுதலாம் இவங்க ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் எழுதலாம் சரிங்களா இவங்களுக்கும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னது தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் டிஃபென்ஸ் பர்சனல் டிசபிள்ட் இன் ஆப்ரேஷன் டியூ டு ஹாஸ்டிலிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ டிஃபென்ஸ் பர்சனலாக இருந்தவங்களுக்கு எதனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்க டிசபிள்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் என்னது முப்பது வயசு வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாமை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே எஸ்சி எஸ்டிக்கு எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிவிலியன் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயே எஸ்சி எஸ்டிக்கு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இதுவே விடோ டிவோர்ஸ்டு அல்ல அல்லது ஜுடிஷரி செப்பரேட்டட் அல்லது நாட் மேரிட் ஓகேங்களா ரீ நாட் ரீமேரிட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயே எஸ்சி எஸ்டி இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் எழுதலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு பாருங்கள் நீங்கள் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்னா ஓடிபி பேஸ்டான அப்ளிகேஷனை தான் இருக்கும் அதாவது உங்கள் மெயில் ஐடிக்கும் சரி உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கும் சரி ஓடிபி போகும் அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறது அதை சப்மிட் பண்ண அதை வெரிஃபை பண்ணி தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் சப்மிட் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரிங்களா லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டேட்ப்பா ஓகேங்களா ஆக்சுவலி பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து தான் லாஸ்ட் டேட்டாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா டுவெல்த்து நவம்பர் தான் லாஸ்ட் டேட்டாக இருந்துச்சு பட் வெப்சைட் வந்து ரொம்பவே சர்வர் டவுனாக இருந்ததுனால எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ டேஸ் ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் தான் என்னது லாஸ்ட் டேட்டாக தள்ளி போட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா பட் இன் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தாலுமே யாராலையுமே என்ன பண்ண முடியல அந்த அப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ண முடியல ஓகேங்களா சர்வர் இப்போயுமே டவுன் டவுன் தான் வருது ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு ட்ரை பண்ணாலும் சர்வர் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது நைட்டு ரெண்டு மணி மூணு மணியாக இருந்தாலும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேபி இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இருக்குது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பட் என்ன பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணலை அப்ளிகேஷன் ஃபில்லே பண்ணலை அப்படின்னா உங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கவே மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் என்ன ஒன்ஸ் எல் எடிட் உள்ளே கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் ஃபைனல் அதுக்கு மேலே மாற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கணும் ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்கணும் டென்த் சர்டிஃபிகேட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாமே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷனை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் லிஸ்டிங் ப்ராசஸ் அதாவது எத்தனை அப்ளிகேஷன் வந்து ரிசீவ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து என்னென்னா ஒன் இஸ் டு ஃபிஃப்டியில் அவங்க எடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபிஃப்டின்ற மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க எடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேலட் மெயில் ஐடியும் வேலட் மொபைல் நம்பரும் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவர் ரஷ்ஷாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் விட் அவுட்னே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க விட் அவுட்னே அப்ளை பண்ணியிருந்தாலுமே இந்த வெப்சைட் வந்து ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது ஓகேங்களா உள்ளேயே லாகினே ஆக மாட்டேங்குது என்ன நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஓகேங்களா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு கேண்டிடேட்டால் என்ன என்ன பண்ணுறது 
கட்டாயம் கிடையாது அது எங்கே இஷ்டம் நாங்கள் எப்போ வேணால் ஃபில் பண்ணலாம் அல்லது ஃபில்லே பண்ணாமல் கூட விட்டுடலாம் அல்லது எனது இந்த ஹோல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக கூட கேன் அது மூணு நாள் வாட்டி இந்த ஒரே இதில் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நாங்கள் நடுவுலேயே கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் இல்லை ஃபுல்லாக எனது வித்ட்ரா பண்ணலாம் அல்லது யார் இது அல்லது யாருனா ஒருத்தங்களை மட்டும் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை லிமிட்டட் பர்சனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணலாம் அல்லது யாரையுமே செலக்ட் பண்ணால் கூட செலக்ட் பண்ணாமல் கூட போகலாம் ஸோ என்ன வேணால் பண்ணலாம் அது எங்கள் இஷ்டம்ப்பா அப்படின்றது மா அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நாலஞ்சு வாட்டி இந்த இந்த ஒரே இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலஞ்சு வாட்டி இல்லை ஒரு மூணு வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி ஸோ டீட்டெயில் கேண்டிடேட் ஷால் லிஸ்ட் ஃபார் த ரெக்ரூட்மெண்ட் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் த்ரீ ஆன் ஷால் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ அதாவது அட்மிட் கார்டு வந்து கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டாக வரவங்களுக்கு வேறு சே எக்ஸாம் சென்டர் மாறும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அட்மிட் கார்டு வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த வெப்சைட்டில் தான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் போய் லாகின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் லெட்டர் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம் சென்டர் போகிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி தான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இதோட அட்மிட் கார்டு வரும்ன்றாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் என்டுரன்ஸ் ஆர் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஒன் என்னென்ன ஸ்டேஜ் டூ என்னென்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஸ்டேஜ் ஒன் என்னென்னா குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் எங்களை என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டேஜ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் ஸ்டேஜ் டூ வந்து ரிட்டர்ன் சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்னா மெட்டீரியல் அசிஸ்டன்ட் தான் நம்மளோட போஸ்ட் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரீசனிங் ஐம்பது மார்க்கு சாரி ஐம்பது கொஷின் ஐம்பது மார்க்கு ஆப்டிடியூட் இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருபத்தஞ்சி மார்க்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருபத்தஞ்சி கொஷின் இருபத்தஞ்சி மார்க்கு இங்கிலீஷ் ஐம்பது கொஷின் ஐம்பது மார்க்கு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கொஷின் நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு ஓகேங்களா ஆனால் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் கொடுக்குறாங்க ஸோ எஸ்எஸ்சி சிலபஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா எஸ்எஸ்சி சிலபஸ் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்ன இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு லாங்குவேஜஸில் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுலேயுமே இருக்காதுன்ட்டாங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் அதுவும் என்னென்னா ஓஎம்ஆர் ஆப்டிக்கல் மார்க் ரெக்கக்னேஷன் ஷீட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஷேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் போய் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குன்றாங்க ஓகேங்களா ஒரு கொஷனுக்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குன்றாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ரீசனிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது இது ஆப்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் என்னென்னலாம் இருக்குன்ட்டு ஜென்ரலாக எல்லாத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்னென்னா கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி ரெக்வர் டு இன்க்ரீஸ் ஓகே உங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் அதாவது எந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு போஸ்டிங் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கேட்பாங்களாம் பட் போடுறதும் போடாததும் அவங்க இஷ்டம்ட்டாங்க ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா உங்களோட போஸ்டிங்லாம் எங்கே இருக்கணும் ஒரு ஹார்ட் ஏரியாஸ் இல்லை ஹை ஆல்டிடியூடு இருக்கிற ஏரியாஸோ அல்லது ரிமோட் லோக்காலிட்டி இருக்கிற ஏரியாஸோ அதாவது நீங்கள் என்ன தான் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் போட்டிருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அவசியம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் உங்களை போடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபேஷனரி பீரியடில் தான் இருப்பீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை என்னென்னா பர்மனண்ட் ஆக்குற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எங்கே வேணால் உங்களை வந்து சர்வீஸ்க்காக போடுவாங்க நீங்கள் ஓகேன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு வந்து எடுத்து நீங்கள் எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் என்னென்னா ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் மெடிக்கலி மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் போய் நீங்கள் என்ன ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டுன்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அகெயின் பாருங்களேன் இது வந்து டென்டேட்டிவ் தான் அதாவது ஃபோர் நைன்டீனுன்றது எக்ஸாக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் கிடையாது அது என்ன
நீங்க முன்னாடியே வேற எதுவும் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பாத்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு இது கொஞ்சம் யூனிக்காக தெரிஞ்சிச்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஹூ ஆர் சென்டர்ட் இன் டூ ஒரு கான்ட்ராக்டட் மேரேஜ் வித் அ பர்சன் ஆல்ரெடி ஹேவிங் அ லிவிங் ஸ்பவுஸ் ஸோ ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணி மேரீடாக இருக்கிறவங்க கூட நீங்கள் எதனா ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மேரீடாகி உங்கள் ஸ்பவுஸை இல்லாமல் வேறு ஒரு ஸ்பவுஸ் கூட வேறு யார் கூடையாச்சும் நீங்கள் எதனா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதையும் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவோம் யோ யூ வில் பி டிஸ்குவாலிஃபைடு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆ ஃபேக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களை என்ன பண்ணுவோம் தூக்கிடுவோம் அது இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஓகேப்பா அது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சீட் பண்ணக்கூடாது அது இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டேட் இன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ப்ரொவைட் இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் டு எனி போஸ்ட் ஹாவ் பீன் இஷ்யூட் பை ஓகேங்களா ஸோ அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த மெரிட்ரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் கிட்ட நிறைய குரூப் சி சர்டிஃபிகேட்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு அது ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கணும் ஓகேங்களா என்னென்ன எதுக்கு எது எல்லாம் நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா மெட்டீரியல் அசிஸ்டண்ட்டு நல்ல வேலை சரிங்களா ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் குவாலிஃபை ஆனால் போதும் சரிங்களா ஒன் இஸ் டு ஃபிஃப்டி ரேஷியோவில் தான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் என்னமோ அந்த என்ன சொல்கிறது மெடிக்கல் இஃபிட்டோ அந்த மாதிரி எதுனா ஒன்று இதில் எலிமினேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபோர் நைன்டீன் வேக்கன்சிஸ் கம்மி தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் வேலை நல்ல வேலை சம்பளம் நல்ல சம்பளம் ஸோ அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ வேறு எதுனா நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது வேறு எதுனா புதுசாக வேறு எதுனா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாம் அப்டேட் டு யூ சரிங்களா ஐ எல்லாம் அப்டேட் இட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஸ்டில் பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெப்சைட் சுற்றிட்டே தான் இருக்குது சர்வர் டவுனாக தான் இருக்குது டுவெல்த் வரைக்கும் லாஸ்ட் டேட் சொல்லியிருந்தாங்க டுவெல்த் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டு இருந்ததுனால தான் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஒரு த்ரீ டேஸ் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்லிவிட்டு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க பட் இந்த மூணு நாளையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா யாராலையுமே அப்லோட் பண்ண முடியல யாராலையுமே உள்ளே லாகின் பண்ணவே முடியல இப்போ பார்த்தாலும் சர்வர் டவுன்னு தான் சொல்லி வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதனால் என்ன ஆக போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும் அல்லது வெப்சைட் எதனா இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்களா இல்லையா நடக்குமா நடக்காதான்ட்டு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ கிவ் கிவ் இட் யோர் கிவ் இட் அ ட்ரை ட்ரை யோர் லாக் சரிங்களா முடிதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் காய்ஸ் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் பார்ப்போம் பாய் ஆல் தி பெ